ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் த சார் ரோஜர் டி கவலி பேப்பர்ஸ் அப்படிங்கிற கலெக்ஷன் ஆஃப் எசேஸில் இருந்து செவன்த் எசேயான த கவலி ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்படிங்கிற எசையுடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் இந்த எஸ்ஐ கலெக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆன ஜோசப் அடிசன் அண்ட் ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஜோசப் அடிசன் ஃபர்ஸ்ட் மே சிக்ஸ்டீன் செவன்டி டூலேருந்து செவன்டீன் ஜூன் செவன்டீன் நைன்டீன் வரைக்கும் வாழ்ந்து ஃபேமஸ் இங்கிலீஷ் எஸ்ஐஎஸ் பாயட் பிளே ரைட் அண்ட் பொலி பொலிட்டீஷியன் கூட ஸோ இவருடைய ஃப்ரெண்டு தாங்க ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் இவங்க கூட சேர்ந்து தான் த ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படிங்கிற மேகசினை வந்து இவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டெய்லி பப்ளிகேஷன் இவங்க ரெண்டு பேரும் இங்கிலாண்டில் இந்த பப்ளிகேஷனை கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா இது வந்து செவன்டீன் லெவன்லேருந்து செவன்டீன் டுவெல் வரைக்கும் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரிச்சர்ட் ஸ்டீலுடைய இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் செவன்டீன் ஃபோர்டீன்லேருந்து ஒரு வீக்லி த்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த பேப்பர்ஸ் வந்து சர்க்குலேஷனில் இருந்தது ஸோ அடிசன் அண்ட் ஸ்டீல் பிகினிங்கில் ரெண்டு பேருமே கொலாபரேட் பண்ணி ஒன்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரைட்டிங்ஸ் வந்து அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு அது வந்து டெய்லி நடந்தது டெய்லி பப்ளிகேஷன் மாதிரி அந்த ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படிங்கிற மேகசின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் அடிசனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஏன்னா வீக்லி த்ரீ டைம்ஸ் அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பித்தார் ரிச்சர்ட் ஸ்டீலுடைய சப்போர்ட் இல்லாமலே ஸோ அடிசன் அண்ட் ஸ்டீலுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நம்பர் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் இல்லாமல் ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் இல்லாமல் அடிசன் மட்டுமே ரிவைவ் பண்ணி அந்த ஸ்பெக்டேட்டரை ரிவைவ் பண்ணி அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண எஸ்ஐஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இது வந்து வீக்லி த்ரீ டைம்ஸ் இது பப்ளிஷ் ஆச்சு சரி வாங்க இப்போ சார் ரோஜர் டி கவர்லி அப்படிங்கிறது யாருன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்பெக்டேட்டர்னு சொன்ன இல்லையா இவங்க க்ரியேட் பண்ண இந்த நியூஸ் லெட்டருக்காக அவங்க க்ரியேட் பண்ண கேரக்டர் தான் சார் ரோஜர் டி கவர்லி இதை க்ரியேட் பண்ணவங்க ஜோசப் அடிசனும் ரிச்சர்ட் ஸ்டீலும் தான் இவர் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா குயின் ஆனியுடைய ரீ ரூலிங்கில் இருக்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்கொயர் தான் சார் ரோஜர் டி கவர்லி அப்படின்னோ இவர் வந்து ஒரு ஓல்டு கண்ட்ரி ஜென்டில் மேன் அப்படின்னு போ ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இருந்தாலும் இவர் கொஞ்சம் சில்லியாகவும் இருப்பார் கொஞ்சம் ரெடிக்குலர்ஸாகவும் இருக்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க பட் இவர் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படிங்கிற பீரியாடிக்கலில் நம்ம அடிசன் அண்ட் ஸ்டீல் வந்து இவரை க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க சரி வாங்க இந்த கவலி பேப்பருடைய கான்செப்ட் பார்த்துடலாம் எயிட்டீத் செஞ்சுரியுடைய பீப்புளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களுடைய பிஹேவியர்ஸ் அவங்களுடைய அந்த வாழ்வு முறைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படிங்கிற பீரியடுக்கெல்லாம் இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க மெயினாக சொல்லணும் அப்படின்னா எயிட்டீன் செஞ்சுரியுடைய ரூரல் இங்கிலாண்டு பீப்புளுடைய லைஃப் ஸ்டைலாக பிர பிரதிபலிக்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கும் இதில் அந்த கேரக்டர் சார் ரோஜர் ரொம்பவே ஃபேமஸுங்க ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு கண்ட்ரி ஸ்கொயர் அவருடைய சர்வெண்ட்ஸ் கூட நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் அவர் இருப்பார் இவருக்காகவே இவங்க சர்வெண்ட் வந்து ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணுவாங்களாம் அவங்களுடைய டைமை தாண்டி ஒர்க் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஃபெய்ட்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க இவர் மேலே ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டாக இருப்பாங்க ஸோ சர்வெண்ட்டை பொறுத்தளவில் நம்ம சார் ரோஜர் வந்து அவங்களுடைய அப்பா மாதிரி அந்தளவுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் அவங்க இருப்பாங்க இவருக்கும் அவங்களுடைய சர்வெண்ட்ஸ் மேலே ரொம்பவே ஒரு அபிப்பிராயம் உண்டு ஸோ சார் ரோஜர் டி கவலி வந்து ஒரு ஃபிக்ஷனல் டோரி கேரக்டராக இருந்தாலும் எல்லா விதமான குணாதிசயங்களோட இந்த கேரக்டரை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படின்னா நல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி நேச்சர் உண்டு ஹியூமானிட்டி அவருக்கு உண்டு லவ் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுற கேரக்டர் டிசப்பாயிண்ட் பண்ண மாட்டார் சூப்பர் ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃப் இவருக்கு உண்டு கைண்டாக இருப்பார் ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக இருப்பார் நிறைய குட் குவாலிட்டிஸோடு இருக்கிறவர் தான் நம்ம ரோஜர் சரி வாங்க இந்த செவன்த் எஸ்ஐயான த கவலி ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்படிங்கிற இந்த எஸ்ஐ வந்து ஜூலை தேர்ட் செவன்டீன் லெவன் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் இந்த எஸ் எழுதியிருக்காரு இதனுடைய நம்பராக ஒன் நாட் செவனாக நம்ம பார்க்க முடியுது இதில் அவருடைய ஹவுஸில் ஹவுஸ் ஹோல்ட் சர்வெண்ட்ஸ் கூட அவர் எப்படிலாம் இருக்கிறாரு எப்படி ஒவ்வொருத்தரையும்
மிஸ்டர் ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படிங்கிறவர் தான் ரோஜரை பற்றி சொல்ல போகிறார் ஏன்னா ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப் அந்த ஸ்பெக்டேட்டர் தான் என்னோட பேப்பர் இந்த பீரியடிக்கல் டைட்டில் இல்லையா அவர் சொல்கிற மாதிரி இந்த ப்ரோஸ் அமைச்சிருப்பாங்க அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சார் ரோஜர் வந்து ரொம்ப காமாக கைண்டாக இருக்கிற கேரக்டர் ரொம்ப குட் அட் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த சென்ஸ் அவருடைய ஹவுஸ் ஹோல்டை ரன் பண்ணுற விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு எப்படி ரன் பண்ணுற விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு அப்படின்னா சர்வன்ஸ் தான் அவங்கள பார்த்துக்கிறாங்க அப்போ அவங்கள நம்ம கரெக்டாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவர்களுடைய ஒர்க் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக நடக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாரு ஸோ அவங்களுடைய சர்வெண்ட்டை வந்து தேவையில்லாமலாம் திட்டுற மாதிரிலாம் கிடையாது முறவர் அவர் அவங்கள வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்டோடு நடத்துகிறாரு அந்த ரெஸ்பெக்டே அந்த சர்வெண்ட்க்கு வந்து தன்னுடைய மாஸ்டர் மேலே ஒரு மதிப்பு மரியாதை வருது பயத்தை தவிர அதை பயங்கிறது அவங்களுக்கு இல்லை தான் ஏன்னா அந்தளவுக்கு மாஸ்டருமே சர்வெண்ட்டை நல்லா ட்ரீட் பண்ணுறாங்கிறது தெரிய வருது இப்போ ஒரு சர் மாஸ்டர் வந்து கூப்பிடுறாரு அப்படின்னா சர்வெண்ட் வந்து பயத்தோடு தான் போய் நிற்பாங்க இல்லையா பட் இங்கே வந்து சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அப்போ அவங்க கூப்பிட்றாங்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு தான் அவங்க போய் அப்ரோச் பண்ணுறாங்களே தவிர எந்த ஒரு பயம்லாம் அவங்களுக்கு இல்லை அந்தளவுக்கு அவங்களுடைய ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஸ்டாஃபை வந்து நல்லா பார்த்துக்கிறாரு ரொம்ப ஹார்மோனியஸ் அட்மாஸ்பியர் அவங்களுடைய வீட்டில் மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட வில்லேஜ்லேயும் ரோஜர் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது ஸோ இந்த எஸ்ஏ அடிசன் எப்படி பிகின் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா ஃபேடோ அப்படிங்கிற கிரீக் ஃபிலாசபருடைய வேர்ட்ஸை சொல்லி ஒரு கோட் மாதிரி கொடுத்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இவர் வந்து ஒரு சாக்ரட்டிஸோடைய டிசைப்பிள்ங்க ஃபேடோ அப்படிங்கிறவர ஸோ இவருடைய கோட் மூலியமாக என்ன சொல்ல நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏதேனியன்ஸ் வந்து ஈசோப்க்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டாச்சு வந்து ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதாகவும் இந்த ஏதேனியன்ஸ் வந்து ஈசோப்க்கு ஸ்லேவாக இருந்தாலும் அவருடைய நினைவாக அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஸ்டாச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க ஸோ அது எதுக்காக அப்படின்னா அவரை மரியாதைப்படுத்துகிற விதமாக அதுதான் கான்செப்ட் அந்த கான்செப்டை ஒரு கோட் மாதிரி வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இது மூலிமா என்ன சொல்ல நினைக்கிறாரு அப்படின்னா மாஸ்டர் அண்டு சர்வெண்ட் குண்டான ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ ஒரு மாஸ்டர் வந்து சர்வெண்ட்டை வந்து நல்ல விதமாக ட்ரீட் பண்ணாங்க அப்படின்னா சர்வெண்ட் கிட்ட இருந்து கெடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பெக்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மாஸ்டருக்கு வரும் அதுதான் கான்செப்ட் அவர் உயிரோடு இருந்தாலும் சரி இறந்ததுக்கு அப்புறம்னாலும் சரி அவருக்கு வந்து நல்ல விதமாக அந்த சர்வன்ஸ் வந்து ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாரு ஸோ நம்ம ஸ்பெக்டேட்டர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நம்ம ரோஜருடைய கேரக்டர் அந்த மாதிரி தான்ப்பா அவருடைய மேனர்ஸ் அவர் ட்ரீட் பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும் அவர் சர்வன்ஸ்க்கு கொடுக்குற ஃப்ரீடமாக இருக்கட்டும் வேறு லெவல் அந்த மாதிரிலாம் யாரையுமே நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா மா சர்வன் கிட்ட மாஸ்டர்ஸ் எப்படி நடந்துக்கிறாங்களோ அல்லது மாஸ்டர் சர்வன் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறாங்க இந்த மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அதுதான் நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை கொடுக்கும் ஹாப்பியான லைஃப்பை லீட் பண்ண வைக்கும் அப்போ தான் அந்த சர்வனுக்குமே நம்மளும் இந்த ஃபேமிலியில் ஒரு மெம்பர் அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போது மித்த ஹவுஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போது மாஸ்டர் வர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்த உடனே பார்த்த உடனே வேலை பா பண்ணுவாங்க வேலை அவங்களோட ஒர்க்கை பண்ணுவாங்க ஐயோ மாஸ்டர் வர்றாங்க அப்படிங்கிற மட்டும் இங்கெல்லாம் அப்படி இல்லையே யாரும் பறந்து பறந்து வேலை பார்க்குறது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மாஸ்டர் சொன்னோடனே அந்த ஒர்க்கை பண்ணுறது அப்படிலாம் இல்லை இங்கே வந்து மாஸ்டர்ஸ் கூப்பிடாமலே சர்வெண்ட் வந்து நிற்கிறாங்க முறவர் அவர் வந்துட்டார் அப்படிங்கிறது மரியாதை காட்ட நினைக்கிறாங்க அவர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வேலையை செஞ்சு வச்சிட்றாங்க முறவர் அவருடைய மைண்டை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இவங்களுடைய அப்ரோச்லாம் இல்லை நம்மளுடைய மாஸ்டர் கரெக்டாக இருக்காரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த சர்வன்ஸ்மே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அவங்களுடைய ஒர்க்கை ரொம்ப ஹாப்பியாக பண்ணுறாங்க இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா பிஃபோர் ஹேண்ட் வெல் இன் அட்வான்ஸே அதெல்லாம் பண்ணி வச்சிடறாங்க அவருடைய ஆர்டர் காலம் யாரும் வெயிட் பண்ணுற மாதிரிலாம் இல்லைப்பா ஸோ ரொம்ப ப்ராம்டாக அவங்க ஒர்க்கை பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த பார்க்குறதுக்கே ரோஜருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போயிருது குறிப்பாக அவங்களுடைய டெனண்ட்டாக இருக்கட்டும் அவங்க டெனண்ட்டை வந்து அந்த ரெண்ட் கொடுக்குற விஷயமாக இருக்கட்டும் அல்லது அந்த ஒர்க் பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும் இதுவே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிருது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுது அப்படின்னா ரொம்ப பின பினவலண்ட் அதாவது ரொம்ப இறக்க குணம் பெருந்தன்மையோட மனசோடு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அம்ம ரோஜர் வந்து அவ்வளோ பெருந்தன்மையான மனசோடு இருக்கிறாரு மோரோவர் அவங்க கீழே வேலை பார்க்குறவங்கள வந்து இவர் தான் மாஸ்டர் இவங்களாம் சர்வன்ஸ்ன்னு ட்ரீட் பண்ணாமல் அவங்களெல்லாம் பிரின்ஸ் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாராம் ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு மாஸ்டர் அந்த ஃபேமிலிக்கே இவர் தான் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற
ஸோ இதுவே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேடிஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ளசண்ட்டான ட்ரெஸ் அவுட் ஃபிட்ஸ் கொடுக்கப்படுது இதே மாதிரி செவன் வித் செவன்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் நல்ல இல்லை மெயினாக என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு பாரு பாகுபாடும் கிடையாது இந்த சர்வன்மே அவங்களுடைய மாஸ்டர்ஸ்க்காக ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் இப்போ அஜித் சொல்லுவார் இல்லையா ஒரு டைலாக் உண்டு நம்ம கீழே உள்ளவங்களாம் நம்ம நல்லா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கு கடவுள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இருப்பார் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் இந்த ரோஜருடைய கான்செப்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு இவர் வந்து அவருடைய சர்வன்ட்டை வந்து அவங்க எதிர்பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே சர்வன்ட் உண்டான விஷயங்களெல்லாம் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால அந்த ஹவுஸ் ஹோலில் பண்ணுறதுனால அவருடைய வேர்டு இந்த ஒர்க் பண்ணுங்க அந்த ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவர் வேர்டு கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக ரொம்ப லாயலாக ரொம்ப ஹாப்பியாக அந்த ஒர்க்கை முடிச்சிட்றாங்கிறது தான் நம்ம ஸ்பெக்டேட்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து அதாவது என்னோடய ரோஜர் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் இருக்கா இல்லையா அவனுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சர்வன்ஸ் இருக்காங்கிறத பார்க்குறதே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது மூலிமா நான் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ரோஜர் வந்து செவன்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுல மட்டும் நல்லவன்னு சொல்ல முடியாதுங்க அவனுடைய அவன் வந்து ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்ட் சொல்லலாம் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து நல்ல லைஃப்பில் வந்து நல்ல வேர்ச்சுவஸ் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது நிறைய ஸ்கில் இருக்குது அதனால தான் நல்லா வந்து அந்த விஷயங்களை வந்து நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுறான் மொரோவர் ஜெனராசிட்டி அந்த இறக்க குணம் வந்து அவனுக்கு ரொம்பவே உண்டு அது ஏதோ ஃபைன் ஒரு விஷயம் தப்பு நடந்துருச்சு அப்படின்னா கூட அல்லது ஒரு பணம் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல கரெக்டான பணம் வரல அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஃபைன்லாம் அவெல்லாம் சார்ஜ் பண்ண மாட்டான் அதே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் நடந்துருச்சு அப்படின்னா கூட அந்த செட்டில்மெண்ட்டை வந்து ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அவனுடைய சர்வெண்ட் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற விதமே வந்து சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான் இதே ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து ஃபைன் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுடைய கம்ஃபர்ட் அமௌண்ட் எவ்வளவாக இருக்கும் அது அதை அதை தான் அமௌண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபைன் அப்படிங்கிற மாதிரி போடுவார் தவிர அதை மீறி அவங்க வந்து செய்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது அதுவுமே அவங்களோட கம்ஃபர்டபிள் ஆன அமௌண்ட் கொடுக்குற மாதிரி தான் அவன் செட் பண்ணுவானே தவிர அதை தாண்டிலாம் போகாது ஸோ எல்லாமே ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ்குள்ளே இருக்கும் கரெக்டாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மெயினாக இவர் வந்து ம மரியாதைக்குரியவர் ரொம்ப போட்டுறப்படக்கூடிய குவாலிட்டியோடு இருக்கிறவர் தான் சார் ரோஜர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் குறிப்பாக நம்ம சர்வன்ஸோடைய சர்க்கிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன்னா ரோஜருடைய எஸ்டேட்டில் இருக்கிற டெனண்ட்டாக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கிற பர்சன்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்கெல்லாம் ரோஜருக்காக சர்வ் பண்ணுறாங்க அந்த சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா இது எப்படி அப்படின்னா ரோ ரோஜர் மட்டும் கிடையாதுப்பா அவங்களோட ஆன்சிஸ்ட்ரி அவங்களோட ஆன்சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மூலிமா என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அவங்களுடைய பிளட்டே ராயல் பிளட் மாதிரி ஏன்னா அவங்களுடைய ஃபேமிலியிலே எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஜெனராசிட்டி உடைய நேச்சர் உடையவங்க தான் இறக்க குணம் உடையவங்க மதிப்பு மரியாதையோடு போட்டுறணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கிறவங்க தான் சும்மா திடீர்னு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து மதிப்பு செலுத்து காசு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த மதிப்பு கிடையாது அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சர்வன்ஸோடைய மைண்டில் இருந்து ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக அவங்க கொடுக்குற அந்த மரியாதை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து அந்த சர்வன்ட்க்கு தெரிய வரும் இப்போ புதுசாக ஒரு விசிடண்ட் அந்த பிளேஸ்க்கு வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த சர்வன்ட்டை சர்வன்ட்டை ட்ரீட் பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும் அல்ல அந்த ஃபேமிலியில் ஒருத்தங்களா தான் அந்த சர்வன்ட் இருக்காங்க இல்லையா யார் சர்வன்ட்டு யார் ஃபேமிலி மெம்பர்னு தெரியாத அளவுக்கு தான் அந்த வீட்டில் இருக்கிறாங்கிறத புதுசாக வர்றவங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதுவே ஒரு இதே ஒரு சர்வன்ட்டாக வந்து பார்க்குறான் ஒரு சர்வன்ட்டு இன்னொரு இடத்துல வந்து இந்த வீட்டில் இந்த சர்வன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவனுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அந்த மாஸ்டர் வந்து ரொம்பவே ஹம்பிளாக இருக்கிறாரு முறவர் யாராக இருந்தாலும் இவருக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அந்தளவுக்கு அவருடைய அப்ரோச்சும் இருக்கிறதுனால கரெக்டாக செட் ஆயிரும் அப்படிங்கிறதும் சொல்கிறாங்க என்னதான் பீப்புள் வந்து சிலர் வந்து நேரோ மைண்டடாக இருந்தாலும் இவருடைய பிஹேவியருக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவங்க வந்து க செட் ஆயிடுவாங்க அவ்வளோ நேரோவாக இல்லாமல் ப்ராட் மைண்டடாக இவர் இருக்கார் இல்லையா ரொம்ப தாராள மனப்பான்மை தாராள பிரபு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்தளவுக்கு இவர் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் அவருடைய கேரக்டர் வந்து பிடிச்சி போயிடும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஸ்டீல் வந்து இந்த ப்ரோஸ் பீஸில் சொல்கிறாரு ஸோ ஃபைனலாக எப்படிலாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு பாருங்கள் நிறைய மாஸ்டர்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பணம் புகழோடு இருக்கிறவங்களெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் பட் இருந்தாலும் அவங்க சில டிஃப்ரென்ஸ் காட்ட நினப்பாங்க அவங்க மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் அவங்க வீட்டில் வேலை பார்க்குற ஹவுஸ் ஹோல்டு சர்வன்ஸ் கிட்ட
இப்போ நம்ம ரைட்டர் வந்து ஒரு போர்ட்ரேட்டை பார்க்குறாரு அவங்களோட வீட்டில் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு யங் மென் இருக்கிறாங்க ரிவர் பக்கத்தில் நிற்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்க ஒருத்தர் வந்து நேக்கடாக இருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்து நல்ல ஃபுல் செட் யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஸோ இதை பார்க்கும்போது அவருக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ரோஜருடைய லைஃப்பில் ஒரு இன்சிடென்ட் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபுல் செட்டு லைப்ரரி அப்படின்னா ஃபுல் மெய்ட் சர்வெண்ட் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறது அவருடைய சர்வெண்ட்டு அந்த நேக்கடா ஒருத்தர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு போர்ட்ரேட்டில் இருக்கு இல்லையா அது யார் அப்படின்னா சார் ரோஜர் ஸோ அவங்க லைஃப்பில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் எப்படின்னா ரோஜர் வந்து ஸ்விம்மிங்க்கு போகும்பொழுது ஒரு பர்டிகுலராக அவருக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு இல்னஸ் மாதிரி வந்ததுனால அவர் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிற மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் ஆகும்போது அவருடைய சர்வெண்ட் அந்த ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு அவர் வந்து அவங்க வந்து ரோஜரை வந்து காப்பாற்றிட்டாரு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது ஸோ அதற்கு நன்றி விதம் நன்றி கடன் செலுத்துகிற விதமாக இந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள் அவர் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது ஸோ மாஸ்டருக்காக நம்ம லைஃப்பை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண நினச்ச நம்ம சர்வெண்ட்டை மரியாதை செலுத்துகிற விதமாக இந்த மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஹவுஸில் அவர் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ரோஜர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஜென்டில் மேன் அப்படின்னும் ஸோ மாஸ்டரை சேவ் பண்ண அந்த மொமெண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ரோஜர் வந்து இந்த பெயிண்டிங்கை மெயின்டைன் பண்ணுறதாகவும் இந்த சில சொல்கிறாரு மெயினாக சார் ரோஜருடைய ஹவுஸ் ஹோல்டு அவருடைய வீட்டில் உள்ள சர்வெண்ட்ஸாக அவர் எப்படிலாம் ட்ரீட் பண்ணுறாரு எப்படி அன்பாக வச்சுக்கிறாரு எப்படி அஃபெக்ஷனேட்டாக இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் இந்த இசையுடைய கான்செப்ட் இதுதான் இந்த ப்ரோஸ் பீஸோடைய சம்மரி ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் எஸ்ஸைஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் பக்கத்தில் ரெட் பெல்லாக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுறேன் நிறைய வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்